வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டிகே டிகே டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நிமோனியா இந்த நிமோனியானா என்ன இந்த நிமோனியா வருவதற்குண்டான காரணங்கள் என்ன அதற்குண்டான அந்த சிம்டம்ஸ் என்னவெல்லாம் காமிக்கும் அதே போல் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸுக்கும் வந்து நிமோனியாவுக்கும் என்ன விதமான ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது இந்த நிமோனியா வந்தால் என்ன செய்யணும் இயற்கை வழியில் வந்து நாம் இதை எப்படி தடுத்து கொள்வது இதற்குண்டான உணவு முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு முக்கியமான வீடியோவாக <laughs> முதல்ல பார்த்தோம்னா இது வந்து நமது நுரையீரில் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தொற்றாகும் இது இன்ஃபெக்ஷன் இந்த லங்ஸ் அதாவது எப்படி இது தொற்றை ஏற்படுத்தியோம்னா இதுக்கு மெயின் காஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸ் தான் இது வந்து நமது வெளியில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவோ அல்லது வைரஸாவோ முதல்ல நமது தொண்டையை வந்து பாதிக்கடப்பை செய்து நமது நுரையீரலுக்குள் செல்லுகிறது இந்த நுரையீரலில் பார்த்தீங்கன்னா நமது இரண்டு நுரையீரல்களிலும் ஏர் பேக் என்று சொல்லக்கூடிய பைகள் வந்து லட்சக்கணக்கில் இருக்குது இது வந்துட்டு ஆல்வி ஒளிப்படுகிறது <laughs> வாயுவை பெற்றுக்கொள்கிறது ஸோ இந்த பைகளில் வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த தொற்றினால் நமது ரத்தத்திற்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பிராணவாயின் அளவு மிகவும் தடைபடுகிறது அல்லது குறைகிறது சில டைமில் அது கிடைக்காமையே போயிடும் அதனால் திரும்பவும் நமது உடலுக்குள் சென்று கொண்டிருக்கும் நமது உடலுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என்ற ரத்தத்தில் பிராணவாயின் அளவு வேண்டிய அளவு இல்லாததால் நமது உள்ளுறுப்புகளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் அளவு வந்து தடைபடுகிறது இதனால் அதாவது சடனாக ஏற்படக்கூடிய கார்டியா கரஸ்ட் ஆகட்டும் அல்லது மூச்சு விடுவதில் பிரச்சனையாகட்டும் மிகவும் மூச்சு தடைபடுகிறது அல்லது ஒவ்வொரு பாகமும் வந்து இதனால் பாதிக்கப்பட்டு கடைசியில் இந்த நிமோனியா வந்து ஒரு மரணத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஸோ அவ்வளோ ஒரு சீரியஸான இந்த விஷயம்தான் வந்து இந்த நிமோனியா என்கின்ற இந்த தொற்றாகும் ஸோ இதை யாரெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வயதுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகள் வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அறுபத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் வந்து ஜாக்கிரதையாகும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நிமோனியா வந்துருச்சுன்னா அறிகுறிகள் என்ன எப்படி காமிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஃபீவர் அதாவது நூற்றி இரண்டு டிகிரிக்கு மேலே விடாமல் குறையாமல் வந்துட்டு ஒரு ஃபீவர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு மருத்துவரின் ஆலோசனை நாட வேண்டும் அடுத்தது வந்து காஃப் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதாவது இருமலோடு சேர்ந்து உங்களுடைய சளி வந்து ஒரு பச்சை கலராகவோ அல்லது ஒரு எல்லோயிஷ் ஒரு மஞ்சள் கலராகவோ அல்லது வந்து உங்கள் சளியோடு வந்துட்டு பிளட்டு கலந்து ரெட்டு கலர் நீங்கள் உடனடியாக மருத்துவரின் உதவியை வந்து நாட வேண்டும் அடுத்தது ரொம்ப இந்த நிமோனியா வந்தவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சில்னஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஒரு மாதிரி கை காலெலாம் நடுங்குற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு முக்கியமாக வந்துட்டு அடுத்தது ஏற்படக்கூடியது வந்துட்டு அவங்களுடைய ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ப்ரீத்திங் எடுக்கிறதே வந்து உள் மூச்சு மூச்சு எடுக்கும் போது ஏதோ வந்து இங்கே தடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சிம்டமும் வந்துட்டு மிக டேஞ்சரான சிம்டம் அடுத்தது வந்து இரும்பும் பொழுதும் உங்களுடைய மார்பு பகுதியில் இதய பகுதியில் மிகப்பெரிய ஷார்ப்பா அதாவது ஒரு குத்தர மாதிரி வழி எடுக்கும் அதே மாதிரி முதுகளையும் வழி எடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வழிகள் இருந்தாலும் வந்துட்டு நீங்கள் உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை வந்துட்டு நாட வேண்டும் லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட் அதாவது பசியின்மை மற்றும் உடம்பெல்லாம் வழியாக இருக்கும் மேலும் வந்து டி பிரெத் சாதாரண பிரீத்திங் எடுக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தாலும் நீங்களும் வந்து ஒரு மருத்துவரின் ஆலோசனையை கண்டிப்பாக நாட வேண்டும் இந்த உணவு விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் முதல்ல எந்த 
மாதிரி உணவுகளை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இவங்க வந்து முக்கியமாக அவாய்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு ஹெவி ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டு அதாவது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மீட் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இவங்க கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்தது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு பேக்டு ஃபுட்டு ப்ரோசஸ்டு ஃபுட்டு இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் முக்கியமாக டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் பால் பால் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா வந்து இது வந்து உங்களுடைய கபத்தை வந்து அதிகரித்து விடும் மூக்கஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கபத்தை வந்து இது ரொம்ப அதிகரிக்கிறதுனால இந்த இஷ்யூ வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இப்போ வந்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்க எல்லாருமே வெளியில் போகும்போது முகக்கவசம் அணிந்து செல்லுதல் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி மூச்சு தொந்தரவு அதாவது நீங்கள் வெளியில் போகிறப்ப வந்து தூசிகளை சுவாசிப்பதோ அல்லது இந்த வறுப்பது எங்கேயாவது வீட்டில் வந்து வறுக்கிற டைமில் வந்து அதை வந்து ஸ்மெல் பண்ணுறதோ உங்களுடைய நுரையீரலின் தாக்கத்தை வந்து அது ரொம்ப அதிகமாக்கிவிடும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்துட்டு எந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்துட்டு வாட்டர் அதாவது ஃப்ளூட்ஸ் ஜூஸஸ் ஆகட்டும் அல்லது வாட்டர் ஆகட்டும் வேண்டிய அளவு சஃபிஷியண்டாக எடுத்துக்கணும் இது என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு உடலுக்குள்ளே போய் அந்த நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று பைகளில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணும் அடுத்தது வந்துட்டு ஹோல் கிரைன்ஸ் இந்த பார்லி ஆகட்டும் அல்லது ஓட்ஸ் கஞ்சி ஆகட்டும் இல்லை ப்ரவுன் ரைஸ் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி வந்து உணவுகளை மில்லட்ஸ் அதாவது நமது நவதானியங்கள் இருக்கக்கூடிய அன்பாலிஷ்டு உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டீங்களானோ உங்களுக்கு வந்து உடம்பில் வந்து அது எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடியதாகும் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டு அதாவது ஹெவியான ப்ரோட்டீன் இல்லாமல் ரிச்சாக இருக்கிற ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டு வந்துட்டு அதிகமாக சாப்பிட்ணும் இது எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நட்ஸு சீட்ஸு பீன்ஸு மற்றும் வந்து ஒயிட் மீட் என்று சொல்லக்கூடிய நாட்டுக்கோழி மற்றும் மீன் இதிலெல்லாம் வந்து இந்து போன அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து மறுபடியும் ரீபில்டு செய்யக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இந்த உணவுகளில் அதிகமாக இருக்கிறது அடுத்தது வந்து க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ் மற்றும் விட்டமின் சி அதிகம் உள்ள பழ வகைகள் அது எது இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் லெமன் ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி பல வகைகளில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருப்பதால் நமது இம்யூனிட்டியை பவரை வந்துட்டு அதிகப்படுத்தும் இம்யூனிட்டிக்கு வந்துட்டு நிறைய வீடியோஸ் நான் கொடுத்துருக்குறேன் என்னுடைய சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது என் கார்டிலேயும் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல வகைகளில் வந்து உங்களுடைய இம்யூனிட்டி பவரை வந்து அதிகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் யோகட்டில் வந்துட்டு ப்ரோபயாட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக இருப்பதால் இந்த நிமோனியாவினுடைய வளர்ச்சியை வந்து கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் குட் பாக்டீரியா வந்து நமது குடலுக்குள்ளே வந்து நமது குடலிலும் சரி நமது உடம்பிலும் சரி குட் பாக்டீரியா வளருவதால் இந்த நிமோனியாவை வந்துட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு கண்ட கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விடலாம் ஆன்டி பாக்டீரியா ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதால ஹனியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது இது கூட வந்து இந்த ஹனி எதில் சேர்த்தணும்னா நீங்கள் வந்து க்ரீன் டீ மற்றும் வெந்தய டீ வெந்தய டீ வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல வந்து ஒரு டீ ஆகும் இந்த நிமோனியா இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா ஃபீவர் இருக்கிறப்ப இந்த நிமோனியா இதை வெந்தய டீயில் வந்து நீங்கள் ஹனி கலைத்து குடிக்கும் போது உங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து குறைத்து ஒரு கட்டுக்கள் கொண்டு வந்து விடுவதற்கு வந்து மிக நல்ல முறையில் உதவி செய்கிறது அடுத்தது ஜிஞ்சர் அண்ட் மஞ்சள் இந்த ஜிஞ்சர் மஞ்சள் மிளகு இந்த மூன்றும் வந்து அது உடலுக்கு தேவையான வந்துட்டு அனைத்து விதமான ஒரு சத்துக்களும் வந்துட்டு ஆன்டி பாக்டீரியாவாகட்டும் நமது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆகட்டும் உடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த வீக்கத்தை குறைத்து நமது பாக்டீரியா வந்து பாக்டீரியா உள்வதற்குண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இதில் அதிகமாக இருக்குது யோகா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மர்ஜரி ஆசனா அதாவது கேட்போஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மர்ஜரி ஆசனா புஜங்காசனா மற்றும் சேது பந்தாசனா இந்த ஆசனங்கள் எல்லாம் வந்து உங்களுடைய நுரையீரலுக்கு நல்ல ஒரு பலத்தை கொடுக்கக்கூடியதாகும் பிரணயாமா கபாலபாதி பாஸ்தரிகா மற்றும் பிரம்மரி பிரணயாமா வந்துட்டு மிக சிறந்த முறையில் வந்து உங்கள் நுரையீரலுக்கு வந்துட்டு லங்ஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி இந்த தொற்றுக்களிலிருந்து வெளிவருவதற்கு வந்துட்டு மிக மிக உதவியாக இருக்கும் அது கூட நீங்க வந்து சால்ட் வாட்டர் காக்லிங் அதாவது உப்பு நீர் உப்பு போட்டு சுடு தண்ணியில் வந்து அடிக்கடி நீங்க வந்து தொண்டையை கொப்பளிச்சுட்டே இருக்கணும் அதாவது ஹாட் வாட்டர் எப்பவுமே குடிக்கிறதுக்கு நீங்க எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய பைப்ஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி அதில் ஏதாவது பாக்டீரியா வைரஸ் இருந்தாலும் அதை வந்து விளக்கிவிடும் அதை வந்து நமது ஃப்ரெஷ் அவுட் மூலமாக வெளியேற்றக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கும் கொடுக்கும் இது அதே போல நீங்க வந்து ஆவி பிடித்தல் நீங்க
ஈக்கலிப்டஸ் ஆயிலையும் இருந்தால் நீலகிரி தைலம் இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு சொட்டு விட்டு இந்த ஆவியை அடிக்கடி பிடித்து கொண்டு வந்தீர்களே ஆனால் உங்களுடைய அதாவது தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாச பைகளில் இருக்கக்கூடிய தொற்றுக்களை எல்லாம் நீக்கி மற்றும் வேறு பல தொற்றுக்களாலும் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனிலிருந்து உங்களை தற்பாதுகாத்து கொள்வதற்கு இந்த இயற்கை முறைகள் எல்லாம் மிக மிக உதவியாக இருக்கும் மேலும் இது போன்ற சிம்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை சந்தித்து அது அதாவது அரசு மருத்துவமனையோ அல்லது உங்களுக்கு தெரிந்த எந்த மருத்துவரோ சென்று உங்கள் உடலை பரிசோதித்து கொண்டு அதன் மூலமாக ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த அதாவது இப்போ இருக்கிற கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம் வந்து நிமோனியாவும் மற்றும் அதாவது நுரையீரலைத்தான் அதிகமாக தாக்கி இவர்களின் உயிரை பழி வாங்குவதற்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது குறிப்புகளெல்லாம் வந்து முறைப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாலும் உங்கள் உடலை ஆரோக்கியமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் உங்கள் உறவினர்களுக்கும் மிக உதவியாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இந்த வீடியோவை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது உங்கள் டிகே